হে বন্ধুরা টেকনো বাংলায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাই তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও করবো আমি শাওমি রেডমি ফাইভের আনবক্সিং এবং কুইক রিভিউ আর তার সাথে সাথে দেবো এর ক্যামেরা স্যাম্পেলস এর ভিডিও স্যাম্পেল সব কিছু এই ভিডিওতে থাকবে তো বন্ধুরা চলুন আজকের ভিডিওটাকে শুরু করা যাক তো তো বন্ধুরা প্রথমেই আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই এটা হচ্ছে রেডমি ফাইভের বক্স যেটাকে আমি আগেই খুলে ফেলেছি যাতে আপনাদেরকে ভালোভাবে রিভিউটা দিতে পারি সেই জন্য বক্সটাকে খুলে মোবাইলটাকে দুদিন আগে ইউজ করে দেখে নিয়েছি তো বন্ধুরা চলুন বক্সটাকে ওপেন করে নেওয়া যাক তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা বক্সটা দেখে নিই তো বন্ধুরা উপরে দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রেডমি ফাইভ উপরের দিকে লেখা আছে আর পিছনের দিকে চলে যাবেন তো ফোনের ফুল স্পেসিফিকেশানস পেয়ে যাবেন এই দেখুন এখানে লেখা আছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চের একটা এইচ ডি ডিসপ্লেটা ফুল এইচ ডি নয় এটা সেভেন টোয়েন্টি বি ডিসপ্লে এইটিন ইস্টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও আছে ঠিক আছে তো খুবই কম্প্যাক্ট হবে এল ইডি ফ্ল্যাশ আছে সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে দুদিকে আছে আর টুয়েলভ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে স্ন্যাপড্রাগন ফোর ফিফটি প্রসেসর যেটা একটা অক্টোবর প্রসেসর চোদ্দো ন্যানোমিটারের ঠিক আছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাবেন আপনি তিন হাজার তিনশো এমএইচের ব্যাটারি আর বন্ধুরা এটা হচ্ছে গোল্ড কালার তিন জিবি বত্রিশ জিবি র্যাম ভেরিয়েন্ট আর এটা ইন্ডিয়ান প্রাইস হচ্ছে ন হাজার টাকা তো বন্ধুরা দেখা যাক এই ন হাজার টাকা এই মোবাইলটা কেমন তো আগে বক্সটা ওপেন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই বক্সের ভেতরে কী কী কন্টেন্ট আছে ওকে তো চলুন বক্সটা খুলে নিই তো প্রথমেই বক্স খুলে নিলাম বক্স খুলতে আমি বক্সের ভিতরে আবার একটা বক্স পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তো এই বক্সের ভিতরে কী আছে দেখে নিই তো বক্সের ভেতরে আছে আপনার টিপিও কেস এটা খুবই ভালো কোয়ালিটি যাতে আপনার আল্লা আলাদা করে কোনো কভার কেনার প্রয়োজন হবেন না এটা খুব ভালো কভার এটাকে আপনি আপনার মোবাইলের জন্য ইউজ করতে পারবেন খুবই ভালো তো এবার দ্বিতীয়ত পাচ্ছি আপনার মেন জিনিস সেটা হচ্ছে মোবাইল ইট সেল তো এই হচ্ছে রেডমি ফাইভ মোবাইল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে লুকিং এর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই সব তো বন্ধুরা এই হচ্ছে রেডমি ফাইভ তো এখানে সাইডে রাখি আর দেখি বক্সে কী গাছে আর এই হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল ইউজার গাইড ঠিক আছে আর দেখে নিই চার্জার তো বন্ধুরা চার্জারের আউটপুটটা দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাবেন আপনার ফাইভ ভোল্ট টু অ্যাম্পিয়ারের চার্জার এটা ঠিক আছে তো ফাস্ট চার্জিং নেই কিন্তু নর্মাল চার্জিং আছে যথেষ্ট ভালো চার্জ হবে আর এটা এই মাইক্রো এসবি বোর্ড কেবিল আছে আর এই হচ্ছে সিম এজেক্টার টুল তো সিম এজেক্টারটার টুলটা খুলে নিই এবং দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে এখানে হাইব্রিড সিম স্লট না ট্রিপল কার্ড সিম স্লট আছে সেটাকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এই হচ্ছে সিম কার্ডটারে খুলে নেই তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হাইব্রিড সিম কার্ড এখন আপাতত ট্রিপল এস সিম কার্ড দেওয়া দরকার ছিল কারণ রেডমি ফাইভে আছে এখানে নেই তো আপনি দুটো সিম ব্যবহার করলে মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন না আর যদি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করেন তাহলে একটা সিম ব্যবহার করতে হবে তো এই হচ্ছে এর প্রবলেম তো এটাকে আমি এবার ঢুকিয়ে দিলাম ওকে এইসব জিনিসগুলো একেবারে সাইডে রাখি ঠিক আছে আর মেন যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই মোবাইল মোবাইলটার উপর ফোকাস করি তো বন্ধুরা মোবাইলটাকে আমি অন করে নিই ঠিক আছে আবার অন হতে হতে এই মোবাইলটার ফিজিক্যাল ওভারভিউ আপনাদেরকে দিয়ে দিই মানে কোথায় কী বোটন প্লেসমেন্ট আছে কোথায় কী আছে সেটা দিয়ে দিই তো বন্ধুরা প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চের একটা এইচ ডি আইপিএস ডিসপ্লে সেভেন টোয়েন্টি রেজুলেশনের ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে এইটিন ইস্টু নাইন তার জন্য বর্ডার খুবই কম পাচ্ছেন চারিদিকে এদিকেও বর্ডার কম উপরের দিকেও কম এদিকে বর্ডার কম তা মোটামুটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন হলে পাঁচ ইঞ্চির মোবাইলের মতোই লাগবে আপনার ফাইভ পয়েন্ট টু ইঞ্চি মোবাইলের সাইজের মতোই লাগবে ঠিক আছে আর নিচের দিকে চলে যাবেন তো আপনারা পাবেন মাইক্রো এসবি পোর্ট এটা এটা হচ্ছে মাইক মাইক্রোফোন মেন মাইক্রোফোন আর এটা হচ্ছে স্পিকার গ্রিল ঠিক আছে আর যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে যাওয়া যায় তাহলে ভলিউম রকার আর আপনি হচ্ছেন এখানে পাওয়ার কি আর উপরের দিকে গেলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম অডিও জ্যাক তার সাথে সাথে আপনি সেকেন্ডারি নজ ক্যান্সেসের মাইক আর পাচ্ছেন আয়ার ব্লাস্টার আর পিছনের দিকে গেলে আপনি পাচ্ছেন ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সার এল ইডি ফ্ল্যাশ সিঙ্গেল এল ইডি ফ্ল্যাশ পাচ্ছেন এখানে নোট ফাইভ এর ডবল ছিল আর এটা হচ্ছে আপনার টুয়েলভ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ঠিক আছে যেটা র্যাপ ফিচার হচ্ছে এফ টু ডট টু আর ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মাইক্রন লার্জ পিক্সেল সাইজ আছে তো এই হচ্ছে আর উপরে নিচে সব প্লাস্টিক এইটা শুধু এইটুকু পোর্শন মেটালের এই সাইডটা এই সাইডটা সবই আপনার প্লাস্টিকের পাচ্ছেন কিন্তু এইটুকু মেটালের তো এই হচ্ছে রেডমি ফাইভের ফিজিক্যাল ওভারভিউ সব কোথায় কি ব্রড পোর্শন আছে সব কিছু বলে দিলাম তো এবার আমি চলে যাব ডেস ডিসপ্লেতে তো বন্ধুরা এই দেখতে পাচ্ছেন আপনার হচ্ছে একটা ভালো ডিসপ্লে সেভেন টোয়েন্টি রেজুলেশনের তো ফুল এইচ ডি নয় তো অতটা
খুব ভালো বলবো না খারাপও বলবো না নরমাল এভারেজ ডিসপ্লে ডিসপ্লের ওয়ামনেসটা একটু বেশি আছে কিন্তু যাই হোক ডিসপ্লে কন্টেন্ট দেখে মজা পাবেন কারণ এইটিন ইস্টু নাইন রেসপ্রেসিও এই জন্য সব ভিডিও দেখে আপনি খুবই মজা পাবেন যাই হোক এটা হচ্ছে ডিসপ্লে পোর্শন গেল এবার চলে যাব আমি সেটিংসে এবং সেটিংসে চলে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাবাউট ফোন অ্যাবাউট ফোনে কী কী পাওয়া যাচ্ছে তো বন্ধুরা এখানে পাবেন আপনারা স্ন্যাপড্রাগন ফোর ফিফটির প্রসেসর তিন জিবি র্যাম আর এখানে পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সান দেখে নিই অ্যান্ড্রয়েড ভার্সান পাচ্ছেন আপনি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নগাট এখনও অরিও দেওয়ার কথা কিন্তু অরিও দেয়নি যাই হোক আমি ইউআই স্টেবল পাচ্ছেন ইউআই আর এই হচ্ছে মোবাইলের স্টোরেজটা আপনাদের দেখিয়ে দিই স্টোরেজ হচ্ছে বত্রিশ জিবি স্টোরেজ তার মধ্যে আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন বাইশ জিবির মতো আমি কিছু ইউজ করেছিলাম তার জন্য এরকম দেখাচ্ছে তো বাইশ জিবির মতো স্টোরেজ আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে রেডমি ফাইভের ডিসপ্লে এবং স্টোরেজ এবং সেটিং সম্বন্ধে বললাম তো বন্ধুরা পারফরমেন্স তো পারফরমেন্সের জন্য আমরা চলে যাব সিপিউ জেড অ্যাপ্লিকেশানে আর দেখে নেব কী কী আছে তো স্ন্যাপড্রাগন ফোর ফিফটি আছে এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট গিগার জকটাকোর প্রসেসর এটা চোদ্দো ন্যানোমিটারের প্রসেসর ঠিক আছে আটটা কোর আছে আর অ্যাড্রিনো পাঁচশো ছয় আছে যেটা জিপিউর কাজ করবে গ্রাফিক্স কাজ চালাবে তো সিস্টেমে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই ধরনের ব্যাটারি আপনি পাচ্ছেন তিন হাজার তিনশো এমএইচ আর যাতে আপনার মোটামুটি একদিন আরাম করে চলে যাবে কিন্তু খুব বেশি ব্যাটারি আপনি আশা করতে পারবেন না নোট ফাইভের মতো তো সেন্সার তো সেন্সার কী আছে দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে এখানে সব রকম সেন্সার আছে অটো ব্রাইটনেস জাইরোস্কোপ থেকে শুরু করে কম্পাস ম্যাগনেটোমিটার সব কিছু আছে লাইট সেন্সার সব রকম সেন্সার যতটুকুলো সাধারণত প্রয়োজন হয় একটা বাজেট ডিভাইসে সব রকম সেন্সার আছে তো সেন্সারের কোনো প্রবলেম নাই তো পারফরমেন্স ফোনটার এই মিউআই আছে তার সঙ্গে সঙ্গে ফোর ফিফটি অক্টোকর প্রসেসর আছে যেটা একটা যথেষ্ট পাওয়ারফুল এবং চোদ্দ ন্যানোমিটার হয় তো এটা খুবই ভাবে বেশি পাওয়ারফুল এবং পাওয়ার এফিসিয়েন্স তো পারফরমেন্সও আপনি যথেষ্ট ভালো পাবেন আমি এখনও পর্যন্ত কোনো রকম ল্যাগের দেখা পাইনি কিন্তু যদি হাই ইন্ডি গ্রাফিক্স গেম খেলেন তখন আপনি একটু ল্যাগ পাবেন তাছাড়া নর্মাল ডে টু ডে ইউজে আপনি কোনো রকম ল্যাগ পাবেন না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে এর পারফরমেন্স সম্বন্ধে বললাম তো বন্ধুরা এবার কথা বলবে এর ফোনের ক্যামেরা তো বন্ধুরা ক্যামেরাতে আপনারা এখানে পাচ্ছেন টুয়েলভ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আর এখানে পাচ্ছেন আপনি সিঙ্গেল ক্যামেরা ফাইভ মেগাপিক্সেল ঠিক আছে তার সঙ্গে এলইডি ফ্ল্যাশ পাচ্ছেন তো আপনি কিছু ক্যামেরা স্যাম্পল আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এখানে তো গ্যালারিতে যাই ঠিক আছে তো আমি কিছু সেলফি নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেলফি এটা বিউটিফিকেশান অ্যাপ্লাই করে নিই বিউটিফিকেশান অফ করে এই সেলফিটা নিয়েছি তো যথেষ্ট ভালো এসেছে পাঁচ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা হিসেবে কিন্তু বেটার হতে বিউটিফিকেশান অ্যাপ্লাই করলে মুখটা বেশি সফট হয়ে যায় আপনি বুঝতে পারছেন প্রচুর সফট আর বিউটিফিকেশান অ্যাপ্লাই না করে কত করে দেখতে পাচ্ছেন তো সেলফি তো মোটামুটি ভালোই বলা যায় প্রাইস হিসাবে দেখা গেলে যথেষ্ট ভালো ক্যামেরা আর কিন্তু তাও আমি আশা করছিলাম এর থেকে বেটার ক্যামেরা রেজাল্ট পাবো কারণ এটা পাঁচ মেগাপিক্সেল দিয়েছে সেই হিসাবে ঠিক আছে কিন্তু এই দামে এখন আজকাল আপনার আট মেগাপিক্সেল ক্যামেরা অনিবার্য ছিল তো যাই হোক ক্যামেরা মোটামুটি এভারেজ বলবো খুব ভালো বলবো না খুব খারাপ বলবো না কিন্তু যদি আপনি অন অন লাইটের সাথে কম্পেয়ার করেন তাহলে এটা অবশ্যই খারাপ এবং রেডমি নোট ফাইভের সাথে কম্পেয়ার করলে স্লাইটলি ডাউনগ্রেড আছে খুব বেশি ডিফারেন্স পাবে না তো এই হচ্ছে রিয়ার ক্যামেরা কিছু স্যাম্পলস দেখিয়ে দিলে রিয়ার ক্যামেরায় আপনি স্যাম্পলস পাবে এই ধরনের সে ফুটপ্রেস পাবেন কিছু ডিটেলসিং দেখিয়ে দিই আর বন্ধুরা ভিডিও শেষের দিকে আমি আরও বেশি বেশি আপনাদের ভিডিও স্যাম্পেল এবং ফটো স্যাম্পেল দিয়ে দেবো তাতে আপনাদের আরও ভালোভাবে আন্দাজ হয়ে যায় কীরকম এর ক্যামেরা কোয়ালিটি আর ক্লোজ আপ শট নিলে এরা বুঝতে পারছেন যথেষ্ট ভালো ক্লোজ আপ শট নেই ক্লোজ অনেকটা যেতে পারবেন এবং ডিটেলিংও প্রচুর পাবেন তো এই হচ্ছে ক্লোজ আপ শট তো ক্যামেরার কোয়ালিটি আমি কি বলবো বলেন তো এভারেজ খুব বেশি ভালো পাবেন না খুব বেশি খারাপও পাবেন না কিন্তু অন অনলাইন লাইটের সাথে কম্পেয়ার করলে খারাপ আর যদি রেডমি নোট ফাইভের সাথে করেন তাহলে নোট ফাইভের থেকে একটু খারাপ মানে স্লাইটলি খারাপ মানে একদমই বুঝতে পারবে না যদি যতক্ষণ না আপনি সাইড বাই সাইড কম্পারিজেন করছেন ঠিক আছে তো ক্যামেরা কোয়ালিটি আপনাদেরকে বললাম আর ব্যাটারি লাইফ তো বললামই তো মোটামুটি আশা করি সবই বলেছি যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে যায় বলতে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে যে কমেন্ট বক্স আছে ওখানে লিখবেন আমি আপনাদেরকে জানাবো তো এটা শুধুমাত্র একটা কি বলবো বলেন তো এটা হচ্ছে একটা কুইক রিভিউ এটা ফুল রিভিউ না আমি এখানে ফোনটাকে আরও ভালোভাবে কিছুদিন ইউজ করব মোটামুটি দু সপ্তাহ দু সপ্তাহ পরে ইউজ করে ভালোভাবে আপনাদেরকে ফুল রিভিউ দেবো কী প্রবলেম আছে কি ভালো কিছু আছে কি খারাপ কী আছে সব কিছু ডিটেলসে আপনাদেরকে পরে বলবো এখন শ
অবশ্যই এক হাজার টাকা বেশি দিয়ে রেডমি নোট ফাইভ নিন কারণ রেডমি নোট ফাইভ নিলে আপনি পাচ্ছেন ফুল এইচডি ডিসপ্লে এর থেকে বড় ডিসপ্লে এবং বেটার ডিসপ্লে রেজলিউশনও প্রচুর ভালো ডিসপ্লে ভালো পাচ্ছেন তার সঙ্গে সঙ্গে পাবেন ব্যাটারি পাচ্ছেন আপনি চার হাজার এমএ চার এখানে পাবেন তিন হাজার তিনশো এমএ তো মাত্র এক হাজার টাকা বেশি দিয়ে অনেক বেশি বড় ব্যাটারি পাবেন ভালো ডিসপ্লে পাবেন আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে প্রসেসরও আপনি এর থেকে অনেকটাই বেটার পাবেন সেটা হচ্ছে ছশো পঁচিশ আর এখানে চারশো পঞ্চাশ পাচ্ছেন স্ন্যাপড্র্যাগনের তো প্রসেসর ভালো ব্যাটারি ভালো সবই ভালো পাবেন এবং ক্যামেরাও স্লাইট এর থেকে ভালো পাবেন তো অবশ্যই আমি আপনাদেরকে বলবো যে ন হাজার টাকা যদি একদমই আপনার ন হাজার টাকা বাড়ে তো এক টাকা বেশি পাচ্ছেন না তাহলে আপনি শুধুমাত্র এটাকে কিনবেন আর যদি আপনার বাজেট ন হাজার টাকার বেশি হয় মানে আপনার যদি বাজেট থাকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বা দশ হাজার এক হাজার টাকা বাড়াতে পারেন তাহলে অবশ্যই কনসিডার করুন রেডমি নোট ফাইভ আর যদি তার থেকেও যদি দু হাজার টাকা এক্সট্রা করতে পারেন তো অবশ্যই আপনি অন্য নাইন লাইট লেন্স তাও সব কিছু বেটার হবেন পারফরমেন্স থেকে শুরু করে ক্যামেরা থেকে শুরু করে সব কিছু যদি ওভারঅল ব্যাটার নিতে চান তাহলে আপনি অন্য নাইন কম লাইট কম্পেয়ার করতে পারেন অন্য নাইন লেন্স নিতে পারেন অন্য নাইন লাইটের শুধুমাত্র ব্যাটারিটা একটু ডাউনগ্রেডেড তাছাড়া বাদ বাকি সব কিছুর খুবই ভালো লেগেছে আমার তো বন্ধুরা যদি ন হাজার টাকা বাজেট হয় তাহলে এটা কিনবেন একদম যদি না বাড়াতে পারেন খুবই অবস্থা খারাপ কষ্ট করে আমি এটা নিজে কিনে নিই এটা আমার বন্ধু কিনেছে তো বন্ধু বাজেট হচ্ছে একদম ন হাজার টাকা ওর থেকে একদমই বাড়াতে পারবেন না তার জন্য ওর জন্য এটাকে কিনে দিয়েছে ন হাজার টাকা দিয়ে ঠিক আছে ন হাজার টাকায় আরেকটা অপশান আছে আপনার সেটা হচ্ছে কি ইনফিনিক্স হট এস তো ইনফিনিক্স হট এস একটা ভালো অপশান আর এই দুটো হচ্ছে ন হাজার টাকা এই দুটো সব থেকে ভালো ফোন আর যদি দশ হাজার হয় তাহলে রেডমি নোট ফাইভ আর এগারো হাজার হলেই আপনি অন্য নাইন লেটার নেবেন তো বন্ধুরা এটাই হচ্ছে আজকে রেডমি ফাইভের কি বলবো রেডমি ফাইভের আনবক্সিং আর কুইক রিভিউ তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন সাথে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটাকে যতটা পারবেন শেয়ার করুন তো আজকে এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং হ্যাভ এ নাইস ডে